ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഡയസ് ത്രോൺ ട്വൈസ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഫൈവ് വിൽ നോട്ട് കം അപ്പ് ഏത് ടൈം ഫൈവ് വിൽ കം അപ്പ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം എ ഡൈ ഇസ് ത്രോൺ ട്വൈസ് അതായത് ഡൈ രണ്ട് തവണ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഫൈവ് വിൽ നോട്ട് കം അപ്പ് ഏത് ടൈം രണ്ട് തവണയും അഞ്ച് വരാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് വിൽ കം അപ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഫൈവ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് വേണം ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് വേണം അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പോസിബിൾ ഔട്ട്കമ്മുകൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് അതായത് ഡൈ എറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കമ്മുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡൈസുകൾ ഒരുമിച്ച് എറിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കംസുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതാ ഇതേപോലെ വൺ വൺ അതേപോലെ വൺ ടു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഡൈസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഡൈ രണ്ട് തവണ ഇടുമ്പോഴുള്ള ഔട്ട്കം എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഡൈ എടുത്തിട്ടു അപ്പം നമുക്ക് വൺ കിട്ടി അതേ ഡൈ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്തിടുമ്പം ചിലപ്പോൾ അന്നേരവും വൺ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്കം ആയിട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് എഴുതുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡൈസ് ഒരുമിച്ചിട്ട സമയത്തും അതേപോലെ തന്നെയാണ് എഴുതിയത് അതായത് രണ്ട് ഡൈസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടും ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ഡൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിട്ടപ്പം ഇതിലിപ്പം വൺ ആണ് വന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തെഴുതി വൺ വൺ എന്ന് എടുത്തെഴുതി ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തത് ഇവിടെയും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡൈ എടുത്തിട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ആണ് വന്നത് അത് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ തവണ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡൈ ഇട്ടു അപ്പോഴും നമുക്ക് വൺ ആണ് വന്നത് അതെടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതി കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്കം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് എൻ്റെ മക്കൾസിൻ്റെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അതേപോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡൈ എടുത്തിട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഒരെണ്ണത്തിൽ വൺ ആണ് കിട്ടിയത് അടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടപ്പം അതിനകത്ത് എന്താ വന്നത് ടു ആണ് വന്നത് കണ്ടോ അതായത് ഒരു തവണ നമ്മൾ ഇട്ടു അപ്പോൾ വൺ കിട്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇട്ടപ്പം വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ടു അപ്പം ഈ രണ്ട് തവണയും നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ഔട്ട്കം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡീറ്റ് എൻ്റെ മക്കൾസിന് ഓക്കെ ആണേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഔട്ട്കം എഴുതാം വൺ ത്രീ അടുത്ത ഔട്ട്കം ഒരു തവണ ഇട്ടപ്പോൾ വൺ കിട്ടി അടുത്ത തവണ ഇട്ടപ്പോൾ ഫോർ കിട്ടി അപ്പം വൺ ഫോർ ഒരു തവണ ഇട്ടപ്പോൾ വൺ കിട്ടി അടുത്ത തവണ കിട്ടി ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ഒരു തവണ ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടി അടുത്ത തവണ നമ്മൾ കുലുക്കിയിട്ടപ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി വൺ സിക്സ് ആണ് ക്ലിയർ ഇനി ഇത്തവണ നമ്മൾ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ തവണ നമുക്ക് ടു ആണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതി പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി പോവാം ടു ടു അതായത് ആദ്യത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ട് എഴുതുക പിന്നീടുള്ള അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഡൈ നമ്മൾ ഇടുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റാതെ തന്നെ എല്ലാ പോസിബിൾ ഔട്ട്കമ്മുകളും നമുക്ക് കിട്ടും 
അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസും നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് വേണം ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എൻ്റെ മക്കൾസ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ സിക്സ് താഴോട്ടും സിക്സ് അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാ നമുക്ക് വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു വരിയിൽ സിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ് അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എത്രയെന്ന് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മളടുത്ത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് വിൽ നോട്ട് കം അപ്പ് എയ്റ്റ് ടൈം ഓരോ തവണയും ഫൈവ് കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ആ ഫൈവ് വരാതിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസ് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈവ് വിൽ നോട്ട് കം അപ്പ് എയ്റ്റ് ടൈം is equal to നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് വരാതിരിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ നമുക്ക് നോക്കാം ദാ ഈ ഒരു വരിയിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ ഫൈവ് ഇല്ലാത്തത് എത്ര എടുത്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് എന്താണ് ഫൈവ് വരാതിരുന്നത് അഞ്ച് തവണ വന്നിട്ടില്ല സോ അതൊന്ന് മിസ് ഇവിടെ പെൻസ് പേന ഉണ്ട് എഴുതാവേ ഇവിടെ അപ്പം അഞ്ച് അല്ലേ അഞ്ച് തവണ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം മിസ് ഫൈവ് ഒന്ന് അവിടെ കൊടുത്തു കാരണം ഒരു തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതിനകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വരാത വരാത്തത് അഞ്ച് തവണയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ അഞ്ച് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വരാതിരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വരാതിരുന്നത് അഞ്ച് തവണയാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് തവണയാണ് വരാതിരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ദേ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം തന്നെ ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ ദേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വരാതിരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ദൻ ട്വൻറ്റി ദൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം വരാതിരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് സോ ഫൈവ് വരാതിരിക്കാനുള്ള രണ്ട് തവണയും ഫൈവ് വരാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി അടുത്ത നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു തവണയെങ്കിലും വരാനുള്ള ചാൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈവ് വിൽ കം അപ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് അപ്പൊ ഫോർമുല എഴുതാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫോർമുല എഴുതുന്നതിന് മാർക്ക് ഉണ്ട് സോ എല്ലാവരും ഫോർമുല എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് തെറ്റിപ്പോയാലും ഫേ ഈ എന്താ പറയുന്ന ഫോർമുല എഴുതി വെച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലെ ഇനി ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഈ ഒരു തവണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തവണ എഴുതാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു തവണയെങ്കിലും വരണം എന്നേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും വരാം അതിൽ കൂടുതലുള്ളതും നമുക്ക് ആ ഔട്ട്കമ്മുകളും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതേ ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാർക്ക് ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണയെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഔട്ട്കം അതേപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇതിലുണ്ട് 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 ദേ ഇതിലുണ്ട് ഇതിലും ഉണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതിലും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൗണ്ട് ചെയ്യാം എത്ര ഔട്ട്കം ഉണ്ടെന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ അപ്പം ലെവൻ ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ ലെവൻ ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് സോ എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് ലെവൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ഈ ഡയസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റു